Naib speaker Dr. Tulia Axon akiambatana na mwenyeji wake mkuu wa mkoa wa Mbeya Amos Makala alifunga rasmi mafunzo ya siku sita kwa wajasiriamali ambao ni wateja wa taasisi ya mikopo ya Tulia Trust waliokuwa wakipewa mafunzo na taasisi hiyo huku lengo likiwa ni kuwasaidia wananchi kujua namna bora ya kutumia mitaji ikiwemo kibiashara Katika hitimisho hilo zaidi ya washiriki ya mbili kutokea mkoa wa Mbeya walitunukiwa vyeti vya kuhitimu mafunzo hayo huku ikiambatana na zawadi za fedha kwa washiriki wote ambapo zaidi ya shilingi milioni kumi zilitolewa ikiwa ni njia ya kuongezea hamasa washiriki na wateja hao lakini kubwa zaidi Dr. Tulia kupitia taasisi yake hiyo hiyo ya Tulia Trust alitoa zawadi kwa wanafunzi wa darasa la saba waliofanya vizuri katika mkoa wa Mbeya kwa ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya ya Rungwe na halmashauri ya Busokero kwa mwaka 2017 ambapo jumla ya wanafunzi waliopata zawadi ni 28 na shule tisa. Zawadi zilizotolewa ni takriban shilingi milioni sita. Kwa hivyo kwa upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi hiki ndicho tunachokamilisha kwa mwaka huu kwa maana ya kwamba wale ambao wamekuwa wakiwezeshwa kiuchumi leo wote tuko nao hapa wameshapata mafunzo kwa wiki nzima na tunaamini mwakani wanapoendelea kuwezeshwa ili waondokane na umaskini wataweza kufanya kazi kitaalamu zaidi wanapokopa wataweza kuifanyia vizuri zaidi hiyo mikopo ili watoke hatua moja kwenda nyingine kina mama we kina baba we mjana safi safi mkoa mkoa hawa wananchi tumekuwa nao kwa mwaka mzima wamekuwa wakifundishwa na vijana wa Tulia Trust lakini tukaona ngoja waje watu kutoka sehemu nyingine maana wakati mwingine nabii hakubariki kwao lakini wamekuja wageni wamesikilizwa na mimi wakati napita pita huko kusalimu wameniambia kwamba wata mwaka 2018 unapoanza watakuwa ni watu ambao wamebadilika na hata matumizi ya mikopo yao yatakuwa tofauti si ndio jamani kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa hilo ni jambo la pili lakini pia taasisi ya Tulia Trust inajihusisha na misaada kwa jamii na mingi ambayo hata we mwenyewe mheshimiwa mkuu wa mkoa umeshaishuhudia katika maeneo mbalimbali kwa upande wa ngoma bado tunafanyia tukuyu kama sehemu ambayo tumeichagua japokuwa tunaleta mikoa mingi kuja tukuyu kushiriki kwa upande wa mikopo tumeanzia wilaya ya Rungwe lakini tutaenda maeneo mengine na upande wa misaada kwa jamii hiyo Tulia Trust inaenda nchi nzima. Kwa hiyo tumeshafika maeneo mengi sana japokuwa huku kwa upande wa mkoa wa Mbeya pengine watakuwa wamefaidika zaidi kuliko watu wengine. Sasa hili la kwetu leo hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kama nilivyozungumza wawezeshaji wetu walitoka CRDB Bank lakini pia NHIF. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuleta kwako salamu za hizi taasisi mbili kwamba wamefanya kazi nzuri sana wiki hii na hao nao waona mbele yako kama wananchi wako wa mkoa huu wamefurahi sana na wao wanawashukuru sana na sisi tunaamini mtapeleka salamu hizi kwenye taasisi zenu na tutakapowafuata wakati mwingine bado mtaendelea kufanya kazi na sisi kwa sababu na sisi tunaendelea kufundisha watu wengi zaidi naamini mwakani mtakapokuja hamtawakuta hawa tu mtawakuta hawa wakiwa wamebadilika lakini mtawakuta wapya ambao hawa watakuwa wakiwaelekeza namna ya kushughulika na mikopo Rungwe wewe Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa haya ndio tulionayo kama sehemu ya shughuli ya leo pamoja na ufungaji wa mafunzo haya ambayo yameendelea mpaka leo asubuhi jambo lingine ambalo tunalo mheshimiwa mkuu mkoa siku ya leo ni kuzipongeza shule zilizofanya bora katika mkoa wa Mbeya shule za msingi ambazo zimefanya vizuri kwa mkoa wa Mbeya pia tutazipongeza hapa leo ikiwa ni pamoja na kuwapa zawadi wanafunzi waliofanya vizuri na shule hizo kwa upande wa mkoa mheshimiwa mkoa mkoa tutatoa zawadi kwa shule tatu bora shule ya kwanza shule ya pili na shule ya tatu kwa upande wa wanafunzi watapewa wanafunzi kumi zawadi wanafunzi wa kwanza mpaka wa tano kwa upande wa wavulana na wanafunzi wa kwanza mpaka wa tano kwa upande wa wasichana kwa hivyo uh, hizo ni zawadi za upande wa mkoa lakini kwa upande wa wilaya pia tutatoa zawadi kwa shule zilizofanya vizuri pia kwa wanafunzi waliofanya vizuri kwa mheshimiwa mkoa mkoa 
kwa ujumla wake shule ambazo zitazawadiwa leo ni shule tisa tatu zikiwa ni shule zilizoongoza kimkoa na sita zikiwa ni shule ambazo zimefanya vizuri wilayani Rungwe na kwa ujumla pia wanafunzi watakaozawadiwa leo ni wanafunzi 28 kwa maana ya kwamba wanafunzi 18 kutoka wilaya Rungwe waliofanya vizuri na wanafunzi kumi kutoka mkoani ambao wamefanya vizuri lakini nichukue fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa wetu hapa maana unajua kwa sababu wanafanya kazi kwa karibu na yeye kwa na yeye anakuwa mheshimiwa <laughs> mdau wetu wa elimu katika mkoa wa Mbeya Ndele Mwaselela utakumbuka alishawahi kuahidi kwamba watoto waliofanya vizuri kimkoa yeye atawasomesha kwa ndio maana alikuwa anachukua namba zao hapo kwa hivyo kumi ambao wamefanya vizuri aliahidi kwamba atawasomesha. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa, umshukuru ndugu yetu hapa. Kwa hiyo ahadi yake kabla hatujatoa zawadi kwa shule zilizofanya vizuri kimkoa. Njoba. sana. Sisi tunasema tunakushukuru, tunakupongeza. Kwanza tujiulize, mimi nimewahi kuwa mbunge. Miaka mitano hii shughuli unayoifanya hii haipo nijitahidi nikajitamua nikachukua chukua baadhi ya viongozi lakini hivi watu hao wote hao sasa lakini ukienda kila mambo anasema bwana mafunzo hujasiamali bwana Eh kuna taasisi tuunge alije nazo. Sasa unaanza tu sana wakusanyaje hapa. Kwao unachagua chagua viongozi hivi. Eh nikaenda na wale boda boda. Eh mpate mafunzo kidogo. Pikipiki zimekuwa nyingi. <laughs> Kwa hiyo inataka moyo hongera sana. Unajua tuki tuki Tukimweleza hisia zetu sisi tunamtia moyo. Amina. Maana kuna watu wanafiti na wao hawafanyi wenzao wakifanya nongwa. Ila wao hawafanyi. Ndio. Lakini wakifanya wenzao nongwa. Nongwa. Inakuwa kama yule joka wa mdimu. Amina. Malimao na machungwa ile hali anakuja kumwonga yule tu anayekula machungwa. Sasa wewe sisi tunakusemea na sisi tunawakaribisha kama alivyosema mwenyekiti wangu. Wadau mbalimbali waige mfano wa Dr. Tulia. Tukiwapata kama Tulia wengi mkoa wetu utapiga hatua kubwa, wilaya yetu utapiga hatua kubwa. Huyu mama ndo ameanzisha mea hapa angalau kutuamsha jamani mazoezi Tulika ila mkwenu wa mkoa anacheza mpira mimi Alitukumbusha mazoezi aka ana matembezi mazoezi pale mea mjini sio rungwe lakini alilifanya kama mwana mbea ni jambo la kusifiwa kwa sababu magonjwa mengi tunayapata ni kutokana na kuto kufanya kupima anafanya kuna haitoshi shule aliyosoma pale loleza tumekawe imetoa naibu spika akaona ah bwana bwana nirudi kaisaidia serikali kukarabati mabweni vyo na alikuja waziri mwenye zamani na mimi watu wa maendeleo na wapenda ratiba yangu ibana nikasema lazima na mimi nionekane nifike nimshike mkono 
Jamani hivi huyu hana familia? Anao. Kutoa ni moyo. Angetafuta mtoto wa mjomba yuko wapi? Binamu yake yuko wapi? Si nani yuko wapi na wapi? Lakini leo katukusanya. Amina. Ongea na sana. Amina. Pale mbele mjini kuna kituo cha afya. Akina mama anapata shida ya kujifungua. Ndio. Huduma sio nzuri kidogo. Akasema hapana. Mimi nimejaliwa. Hivi ana kikarabati kituo zaidi ya fedha milioni 40 na nitakizindua mwenyewe. Nani kama tulia? Nani kama tulia? Haya sasa kaleta jambo lingine kipya kabisa. Ndio. Ilo ngoma. Ndio. Katuunganisha. Ndio. kidogo. Hapo mimi alivyokuwa naahidi, hao wengine wakifanya vizuri na wapeleka chuo, nasema, "Mmm. Hii gama yote hii. Bwana, kama wapeleka Bagamoyo wameenda wamesoma wamerudi." Akaona isishia hapo. Amjaona wogo hapo. Wameletwa wagogo kutoka Dodoma. Wametoka Makonde huko kutoka Mtwara. Mtwara. Wamekuja yani kila kona. Wabunge mnaona anapokuja hapa. Sasa jambo hili limechukuliwa. Sasa anatufundisha kitaifa tufanye mambo yale. Anayefanya hivyo anatoka wapi? Rungwe. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kueleza kila kukitokea. Ye mnakumbuka mbea pale mjini palivyo tokea swala la moto pale kwenye soko la sio. Pale bwana tumepata tatizo kubwa. Lakini mama huyu msikivu alikimbia haraka. Jamani poleni mmepata majanga haya. Lakini najua haiwezi kuatosheleza muelewe tu. Mimi mchango wangu milioni kumi. Mm, milioni kumi burukuti. <laughs> Nikapokea mwenyewe. Kwa hiyo anafanya. Mnajua si uko shule, mashule, huku anasaidia kwenye elimu na nani na nani. Eh, hey, kwa hiyo mimi niseme kwamba na hili la leo. Mimi nilikuwa na ratiba nyingine. Sasa yeye akaniambia mkuu kuna mambo ya kutoa motisha. Tunachana moto kwenye elimu. Nikamwambia tulijadili sana. Na kila mselela, mselela. Mwaisela, nani? Mwaisela. Kwa mambo ya changamoto zipo nyingi lakini pia tuweke utaratibu wa kutoa motisha. Yeye sasa kati serikali tunajipanga kachafanya. Na mimi nikasema wadau kama hawa siwezi kuacha wao peke yao. Tunajivunia sana kuwa na Dr. Tulia naibu spika anayetoka katika mkoa wetu. <laughs> si angekuwa tu kiongozi, naibu spika si kiongozi. Sasa huyu sio naibu spika kiongozi, anaguswa na shida zetu. <laughs>